குழந்தை பிறந்தா இது கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க நாங்க எல்லாமே எங்க பாட்டி காலத்துல இருந்து இது எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கு நாங்க ஸ்பெஷல் சாப்பிடுவோம் குழந்தைக்கும் நல்லது அம்மாவுக்கும் நல்லதுங்க நல்ல காலம் அப்படிதாங்க குடிக்கணும் கோல்டுக்கு ஆமா வேற இதெல்லாம் குடிக்க கூடாதுங்க இந்த ரசம் தான் குடிக்கணும் வணக்கம் நமக்கு சப்தினா வெல்கம் பேக் சப்தினா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்தோம்னா திருப்பூர் வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னா செலவு ரசம் இந்த செலவு ரசம் வந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தெரியல ஆனால் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ரெசிபி அது மட்டும் இல்லை மருத்துவ குணம் உள்ள ஒரு ரெசிபி நம்ம ரசம் வந்து இந்த ஆட்டுக்கால் சூப்பு மாதிரி இருக்குங்க டேஸ்ட் இந்த செலவு ரசம் பண்ணும்போது பர்டிகுலர் தக்காளி புளி யூஸ் பண்ணுறதில்ல புளி தக்காளி போடக்கூடாது கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க பாருங்க இந்த தொண்டையில் நல்லா காரம் போகுதுன்னு அந்த மாதிரி இருக்காது நார்மல் ரசமாட்டா ஆயிரும் ஓகே இது செலவு ரசம்னா இந்த மாதிரி தான் வைக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த ரசம் ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா குழந்த பிறந்த உடனே வந்து முதுகு வலி இடுப்பு வலி எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்க ஓகே குழந்த பிறந்த அது எல்லாம் இருக்காது வெடுக்குன்னு இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல இந்த ரசம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இரும்பல் கோல்டு அந்த டைம்ல ஒரு இத்தனை சோறு ஒரு நாலு கரண்டி ரசம் நிறைய ஊத்திக்கணுங்க நிறைய ஊத்தி சாப்பிட்டு மாத்திரை கூட சாப்பிட வேண்டாங்க இதே போதும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் வாங்க போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முடியும் நம்ம யாரை மீட் பண்ண போறோம்னா திருமதி தங்கமணி சார் கொங்கு சமையல் நல்லா ஒரு வீட்டில் பண்ற மாதிரி நான் சொல்லித்தரேன் நாலு பொருளை வச்சு எப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உங்களுக்கு பண்றது அது மட்டும் இல்ல வீட்டில் இருக்க எல்லா மக்களும் ஈஸியாக பண்ணலாம் நல்ல ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ள ரெசிபி இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்க உங்க சேனல்ல சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படி சொல்லி நம்மளை கூப்பிட்டு பேசினாங்க அவங்களை தான் மீட் பண்ண போறோம் வாங்க அவங்கள போய் மீட் பண்ணி இந்த ரெசிபி எப்படி ரெடி பண்ணலாம் சொல்லி நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் மல்லி சீரகம் நாட்டு பூண்டு சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே சேர்றதுனால உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது பிரசவ காலத்தில் குழந்த பிறந்த பிறந்தது எங்கள் பாட்டி அம்மா எல்லாம் இந்த ரசம் தான் எங்களுக்கெல்லாம் வச்சு கொடுப்பாங்க நாங்களும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இந்த ரசம் வச்சு கொடுத்துருக்குறோம் அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கொஞ்சம் சோறு போட்டு நிறையா ரசம் ஊற்றி சாப்பிடணும் லன்ச் டைமை விட நைட்டும் காலையிலையும் சாப்பிட்றது சளி பிடிச்சவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் குழந்த பிறந்தவங்களுக்கும் அப்படி தான் இது வந்து உடம்புக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எப்போ பார் அடிக்கடி மழை வருது சீக்கிரமாக சளி பிடிக்குது கோல்டு டாக்டர் கிட்ட போய் மருந்து சாப்பிட்டாலும் சீக்கிரமா நல்லா இருக்கிறது இல்ல இந்த ரசம் வச்சு சாப்பிட்டா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா பெனிஃபிட் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அம்மா வணக்கம்மா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறேன் இந்த ரசம் வந்து பட்டியலாக கொங்கு ஸ்டைலில் பண்ணுற ரசம் சொல்லி சொன்னீங்க ஸோ அதை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லி வந்திருக்கேன் அதுக்கு மீடிய உங்களை பற்றி சொல்லுங்க தங்கமணிங்க பேர் ஆ சரிங்க ஆசர் நகரில் இருக்கிறவங்க திருப்பூர் எங்கள் பாட்டியெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது செலவு ரசம்னு சொல்லுவோம் ஆ செலவு ரசம் செலவு ரசம் இது வந்து சளி பிடிச்சா குழந்தையெல்லாம் பிறந்தாங்க அப்போ வந்து எல்லாம் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது மதருக்கு நல்லது சைல்டுக்கு நல்லதுங்க ரொம்ப நல்லது ஓகே எல்லாருமே கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இந்த ரசம் தெரிஞ்சவங்க டாக்டர்கிட்ட போனால் கூட சளி நல்லா ஆகாது சீக்கிரம் இந்த ரசம் குடிச்சாவே நல்லா கேட்குங்க உடம்பு நல்லா வெடுக்குன்னு இருக்கும் நல்லா இருக்குங்க குழந்த பிறந்தா இது கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க நாங்கள் எல்லாமே எங்கள் பாட்டி காலத்தில் இருந்து இது எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதில் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் நாங்கள் ரசம் சாப்பிடுவோம் சரி ஓகே ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் வரைக்குமே குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணும்போது பால் கொடுக்கும்போது இது கொடுத்தா நல்லது குழந்தைக்கே நல்லது அம்மாவுக்கும் நல்லதுங்க சரி இந்த செலவு ரசம் சொல்கிறேன்ல ஆமாங்க செலவுனா என்ன அர்த்தம் செலவுனா அதாங்க இந்த சீரக மிளகு மல்லித்தூள் சும்மாவே போன வாரம் கூட சளி பிடிச்சது இந்த ரசம் வச்சு கூட டாக்டர் கிட்ட எல்லாம் போகவே இல்லைங்க இதுதான் கொங்கு தமிழ் பேசும் போது வந்து உங்க குரல் எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு கேக்குறதுக்கு ஒரு இனிமையா இருக்காது அப்படிங்களா கூடவே பிறந்தது இதை கோயம்புத்தூர் கொசு வேணாலும் <laughs> கல்லில் ஆட்டி வச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது அமிக்கல்ல அரைச்சா அதை விட நல்லா தான் இருக்கும் என்ன அரைச்சு பண்ணுவீங்க அதாங்க இந்த செலவில் அந்த மிளகு சீரகம் மல்லி வரமிளகா பூண்டு இதெல்லாம் முதல்ல எண்ணெயில் வணக்கிக்கோணுங்க நல்லா வணக்கிட்டு ஆட்டி அப்புறம் மறுபடி பச்சை வெங்காயத்தை வந்து அரிஞ்சு போடுறது இல்லைங்க கல்லில் வந்து தட்டி எண்ணெயில் கடுகு போட்டு கருவேப்பிலையெல்லாம் போட்டுங்க இந்த வெங்காயம் எல்லாம் தட்டி போடணுங்க தட்டி போட்டால் அது ஒரு டேஸ்ட் வரும் 
நல்லது <laughs> 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 ஒரு நாலு அஞ்சு ஆறு மிளகா இது வேக வச்சு நம்ம வீட்லேயே செய்யறதுங்க பச்சை மிளகா பழுத்த மிளகாய ஆவியில வேக வச்சு மொட்டமாடி கொண்டு போய் காய வச்சு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து உடம்புக்கு நல்லதுங்க காரம் வந்து ரொம்ப சேர்ந்துனா உடம்புக்கு ஆகாது இது வந்து குளிர்ச்சி தான் கொடுக்குங்க இது வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு அஞ்சாறு கிலோ ஏழு எட்டு கிலோவே மிளகா பழுத்த மிளகாயா வாங்கி மார்க்கெட் போய் வாங்கிட்டு வந்து ஆவியில வேக வச்சு ஆமாங்க இது எதுக்காக தெரியுதுங்களா நான் ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு அந்தந்த ஊர் ஸ்பெஷல் ரெசிபியில் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இவங்க சொல்கிற விஷயம் பாருங்கள் என்ன மாதிரி பக்குவத்தில் நம்ம வறுக்கிறோம் கொஞ்சம் பொன்னேரமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க கருவி கூடாது சரி ஓகே ரசம் நல்லா இருக்காது கரெக்டாக பக்குவமாக வறுத்து எடுக்கணுங்க சரிங்கம்மா இன்னொன்று வந்து தேங்காயில் வறுக்கும் போது அந்த வாசனை வாசனை வருது வாசனை அது நாட்டு பூண்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் சொல்லுமா அவங்க முகத்தில் பாருங்கள் எப்படி சிரிப்பு வருது பார்த்துக்கலாம் நாட்டு பூண்டு இதில் குறைஞ்சிட்டே பேசுகிறாங்க நாட்டு பூண்டு தாங்க நல்லா இருக்கும் நான் மலம் பூண்டு வாங்கவே மாட்டேங்க சத்து <laughs> 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 உடம்புக்கு <laughs> 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 கருவேப்பிலையும்ரவேப்பிலையும் <laughs> பூண்டு <laughs> 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 <laughs>
இந்த மசாலா அரைச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க நல்லா நைஸா அரைச்சி கையில் எடுக்கும்போது அந்த வாசனை அந்த மிளகு செய்யறதோட வாசனை அந்த ரசமாவே பூண்டு நாட்டு பூண்டு நாட்டு பூண்டு அதுதான் முக்கியம் நம்ம அந்த ரசம் சொன்னா அந்த மிளகு சீரகம் தான் நல்லா வாசனை கருவேப்பில இன்னொன்னு நல்லா தண்ணி ஊத்தி நல்லா அரைச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி அரைச்சு எடுத்து வச்சு அரைச்சு எடுத்து வச்சிருக்கீங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சிருக்கீங்க அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோமா அடுத்து கடாயை வச்சு தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்தணும் ஆரம்பிச்சுக்கங்க கடுகுடாது <laughs> 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 அரிஞ்சு போடுறத விட தட்டி போட்டா வெங்காயத்தோட ரசம்லாம் நல்லா வரும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அந்த ரசத்துக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால தட்டி போடுறேன் காமிங்கல இங்க பாருங்க ஆ ஓகே சோ அதனால வெங்காயத்தை நல்லா தட்டி போடுங்க தட்டி போடுங்க இப்ப இந்த வெங்காயம் போட்டுருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் கருவேப்பில கொத்து மாதிரி போடுறாங்க நம்ம நார்மலா அந்த ரசம் சொல்லும்போது வந்து இந்த கோயம்புத்து சைடுல தான் அந்த பச்சை புளி ரசத்துக்கு வெங்காயம் போடுறாங்க அப்புறம் நீங்க ரசத்துக்கு வந்து இந்த வெங்காயம் போடுறீங்க இப்ப நம்ம வீட்டு சைடுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் போட மாட்டோம் வெங்காயம் தாங்க நல்லது சின்ன வெங்காயம் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துங்க ஆ அப்படி சொல்லுங்க கண்டிப்பா சின்ன வெங்காயம் தாங்க உடம்புக்கு நல்லது சரி அடுத்து ஒருத்தான் <laughs> 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 இப்ப வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இருக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோமா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு மணக்கிரலாம் சரி ஓகே இந்தாங்க மஞ்சள் தூள் ஓகே போடுமாது போடு போடுங்க ஓகே மஞ்சள் தூள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ரொம்ப நல்லது எல்லாத்துக்கும் மஞ்சள் தூள் எல்லாம் எதுமே செய்ய முடியாதுங்க ஓகே கண்டிப்பா மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோ நம்ம அன்றாட சமைக்கிற எந்த ஒரு உணவா இருந்தாலும் அதல கண்டிப்பா மஞ்சள் தூள் வேணும் சரி ஏனா நமக்கு வந்து அதிகமா வந்து ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ள ஒரு பொருள் பத்தின ஸ்பைசஸ் வந்து மஞ்சள் இப்போ நம்ம அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோமா அடுத்தது இத ஊத்துறோம் சரி ஓகே அடுத்து பாம் பண்ணிரலாமா ஆன் பண்ணிரலாம் ஓகே மஞ்சள் தூள் போட்ட பிறகு இன்ன கொஞ்சம் வதங்கணும் ஆ சரி இப்போ வந்து இந்த மஞ்சள் தூள் வந்து அந்த மிளகெல்லாம் வணக்கம் பண்ணுங்க செலவு வணக்கும் போதே கூட மஞ்சள் தூளை வந்து அரை ஸ்பூன் போட்டுறோம் அதாவது அந்த சீரகம் மிளகு பூண்டு அப்ப அந்த டைம்ல போடலாம் ஆமா போட்டுறலாம் சரி ஓகே நீங்க ட்ரை பண்ணும்போது அப்படியே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படியே ஓகே அடுத்து இப்போ இத ஊத்திடலாம் ஆ சரி ஓகே உப்பு <laughs> 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 உண்மையாவே நம்ம ரசம் வந்து ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு வந்து இந்த ரசம் வந்து நல்ல ஒரு மருத்துவ குணம் ஸ்டைல நல்லா பண்றாங்க இப்ப இந்த ரசம் நார்மலா வந்து வீட்டுல பண்ணும் போது மிளகு சீரகம் எல்லாம் போட்டு முடிச்சு கொதிக்க விட சொல்லுவாங்க இது எப்படி கொதிக்க விடலாம் இது நல்லா கொதிக்க வேணுமா ஓகே என்ன காரணம் அது அப்பதான் டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ரெசிபி ஒவ்வொரு மாதிரி இல்லைங்க பருப்பு ரசம் தான் கொதிக்க கூடாதுங்க தக்காளி ரசம் வேக வச்சு தக்காளி வேக வச்சு கூட புளி எல்லாம் போட்டு வேக வச்சு அதை மிக்சியில் அடிச்சு அது ஒரு மாதிரி ரசம் அரைச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஆமா அப்புறம் இந்த கோபி சைடு வந்து இந்த பச்சை ரசம் கொதிக்கிட்டோம் <laughs> 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 நல்லா கொதிச்சு வருது ஓகே ஆனா அந்த ரசம் வந்து நல்ல ஒரு அந்த சீரகம் லைட்டா கலர் வந்து அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கலர் அந்த மல்லியோட கலர் கரெக்டா நான் சொல்லலீங்களா ஆட்டுக்கால் சூப்பாட்டு இருக்குங்க அப்படியா கண்டிப்பா நைட்ல வந்துங்க கொஞ்சம் சுடுசோறு வெச்சு 
நீங்க வந்து ஒரு இத்தனூடு சாப்பாடு கம்மியாம நாலு கரண்டி ரசம் போட்டு நல்லா சாப்பிட்டு படுத்தீங்கன்னா கும்மன் தூக்கம் வரும் அப்படியா ஆமா நல்ல உடம்பு வெடுக்கணும் இருக்கு காலையில எந்திரச்சீங்கன்னா உடம்பு வலிக்கெல்லாம் நல்லா கேக்கும் உடம்பு எல்லாம் இருக்காது கண்டிப்பா நான் ட்ரை பண்றேன்ல एक्चुअली எனக்கு கோல்ட் நான் பேசும்போது நீங்க எத்தனை பேர் ரெகனைஸ் பண்றீங்கன்னு தெரியல பட் எனக்கு லைட்டா கோல்ட் இருக்கு எனக்கு <laughs> 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 அப்படியே குடிக்கலாமா அப்படியே குடிக்கலாம் நீங்க உப்புல பாத்துக்கலாம் நீங்களே பார்த்து சொல்லுங்க ஆ சரி ஓகே அப்பா நல்ல காரம் அப்படி தாங்க குடிக்கணும் கோல்டுக்கு ஆமா வேற எதெல்லாம் சே குடிக்க கூடாதுங்க இந்த ரசம் தான் குடிக்கணும் நல்ல காரங்க இன்னொன்னு அந்த மிளகோட தன்மை மல்லியோட அந்த வாசனை சீரகம் அதுக்கு அப்புறம் கடைசியாக போட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி அந்த கொத்தமல்லியோட வாசம் நல்லா கமகமாக இருக்குது சரியான காரம் நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இப்போ சொல்கிற மாதிரி அந்த மழை காலத்தில் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இரும்பல் சளி இந்த மாதிரி வந்தோன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட்ட சரியாயிடும் எனக்கு இங்கே சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அது நல்லா அப்படி அந்த நல்ல ஒரு காரமாக இருக்கணும் வெரி குட் ட்ரெஸ் சூப்பரான ட்ரெஸ் அது நைட் நேரத்தில் சாப்பிட்டுட்டு படுத்தோம்னா நல்ல தூக்கம் வருங்க ரொம்ப நன்றி நன்றிங்கம்மா ஒரு அருமையான ரெசிபி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் I'm sure definitely I'm very satisfied. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. I'm very happy to be here. 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 இவங்க இந்த மாதிரி அருமையான ரெசிபிகளை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை இவங்க ஃபோன் நம்பர் தரேன் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் செவன் ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த நம்பருக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களோட ஃபீட்பேக் தரலாம் அது மட்டும் இல்லை கொங்கு சமையல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த சீசனில் எல்லாத்துக்குமே கோல்டுங்க அதனால் இது சே பார்க்குறவங்க எல்லாம் செய்யட்டும் ஓகே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றிங்கம்மா நன்றிங்க தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரிஸ்கஸ் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சீ பாபா டேக்கர் Thank you.